अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और डोनर राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर अखिल भारतीय सेवा अधिनियम उन्नीस में संशोधन की मांग की है अपने पत्र में खांडू ने कहा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम उन्नीस के तहत एस अभ्यर्थियों की सामान्य ऊंचाई एक सेंटीमीटर से पाँच सेंटीमीटर की छूट दी गई है मगर इस छूट का लाभ अरुणाचली लोगों को नहीं मिल रहा है इसमें केवल असमिया नगा हुमाऊ गढ़वाली आदि समुदायों को शामिल किया गया है पेमा खांडू ने कहा कि यह अधिनियम उन्नीस में बनाया गया था तब अरुणाचल प्रदेश असम का हिस्सा था दरअसल मुख्यमंत्री ने डॉक्टर ओजिंग दामेंग के मामले को ध्यान में रखते हुए यह पत्र लिखा है हाल ही में डॉक्टर ओजिंग दामेंग द्वारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर कर सेंट्रल मेडिकल स्टैंडिंग बोर्ड के फैसले को चुनौती दी गई थी मगर ट्राइब्यूनल ने भारतीय सेवा अधिनियम उन्नीस का हवाला देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था बता दें कि यूपीएससी 2017 में डॉक्टर दामिंग को छः रैंक मिला था वही एस कैटेगरी के, के प्रोविजनल लिस्ट में वे दूसरे नंबर पर थे मगर 7 अप्रैल 2018 को दिल्ली में बैठी मेडिकल बोर्ड ने डॉक्टर दामिंग को आईपीएस अधिकारी के लिए अनफिट घोषित कर दिया उनकी ऊंचाई एक सेंटीमीटर होने के कारण उन्हें अनफिट घोषित किया गया सामान्य अभ्यर्थी के लिए एक सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रावधान है मगर निर्धारित एस अभ्यर्थी के लिए यह एक सेंटीमीटर अनफिट घोषित किए जाने के बाद डॉक्टर तामिंग ने इस फैसले को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जहां उनकी याचिका खारिज हो गई इस घटना के बाद डॉक्टर तामिंग ने मुख्यमंत्री व अन्य दल संगठनों से इस मुद्दे को उठाने की मांग की है Thank you, thank you so much. Yes. So uh, since uh, your matter has been now even uh, raised up by the Chief Minister himself, Pema Khandu, to the concern of the Union Minister. So uh, just can you just brief us uh, the overall uh, the problem, uh, overall hurdles you have passed during your the selection to IPS? Yes. Uh, actually, yes. If if we go back and look into 2018, right. At first, as I actually pointed out earlier, also I thought it is an open and shut case. Right, but whereas I appeal to the in in the beginning I appeal to the Central Standing Medical Board, but they rejected my plea again. Yes. So I had no idea, but to uh, no what to say, no option but to go for representation. So I gave right. representation to Government of India as well, but okay. I waited for the reply, and I could not get any reply from that them. Okay. So then, then after that I had to go to chat. Right. That's where the battle began. So. That I filed uh, in 2019. Again, it went on for long, long time. I think, uh, if I'm not wrong, there are seven hearings for the matter. All right. So, uh, finally, the judgment came on 27th of April uh, this year itself. I, and and further, let's see. Actually, since this matter was uh, supposed to be solved, as uh, supposed to be settled by the government of Nature Pradesh since long ago. So, what is your overall uh, view in in this particular case? Uh, actually, it, it is it is a case that should be solved by the government of Arunachal Pradesh. But given the fact that there is no pre- president like mine, yes. so if you see today, there has not been many uh, IPs direct recruits from Arunachal Pradesh. Right. So uh, uh, for, so far today, there are only two IPs officers, Robin Ibu sir and Jimmy Chiram sir. And after yes. that, if I had given the post, I would have been the fir- uh, third 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 uh, person for IPs from Arunachal. Right. So if you see that history, I think this matter was not uh, brought to the fore. It's because nobody had this problem, nobody had this issue. Right. So we cannot directly keep, uh, you know, we cannot directly point at the state government and say this also. But right. now this this issue has come to the fore. Now we believe that our state government will take up the matter seriously, and something, I mean, the justice will prevail. Soon. Yeah, definitely. We also, we all also hope the hope the hope for the same. And uh, right now, uh, in which department you are posted as? By, posted at? Yes, yes, I am post, posted in Kolkata as Assistant Commissioner of Income Tax.